ਤੋ ਗਾਇਸ ਅਪ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਸੀ ਰਹਿਮ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਗਾਇਸ ਸਾਹਿਬ ਐਲਐਲਬੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਐਲਐਲਐਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ sexias.net ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਬੇਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋੜਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਐਰਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰਰ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਂਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਸੱਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 30 35 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਚੀ ਉਹ ਪੇਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨੋਟੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਰਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਂ 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 ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਟੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨ
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਟਾਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਬਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਟਮ ਬਿਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਇਨਚਾਰਜ ਆ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗਏ ਆ ਹੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਕੋਣ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਿੰਦਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ رائے ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ رائے ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੈਰ ਐਨੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
गुरदीप सिंह जी बहुत बहुत धनबाद थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का बहुत प्यारे सा वीर गुरदीप सिंह जी मेरे ख्याल आप गाजी साहब ज्यादा इस पास वाल ना जाइए कि कॉलर ने कॉल कर दी और आप सारी अपने ध्यान वाल ना डिवोट करिए क्योंकि साढ़े पास ना बहुत सारी कॉल्स आ रही ने और मैं चाहगा कि अज आप मैक्सीम कॉल्स लीए ना ही आप गलबात भी जारी रखिए गाजी साहब पंजाब की आप गल कर रहे हैं क्योंकि चौरासी का महीना चल रहा है जून चौरासी का और जाहिर तौर पर तुम उस वक्त बड़े छोटे हो गए पर सिख स्टूडेंट फेडरेशन या एक यूथ लीडर होने के नाते जो भी जून का महीना आएगा आप उस याद न जे उपर जो जख्म लगे ने आप उन्होंने जरूर सोचा कि आखिर साढ़े नाल की होया एक यूथ लीडर होने के नाते की सोचते हो कि इस वक्त सिख सोच कितने खड़ी है क्योंकि कल तक तो भिंड वाले की फोटो भी नहीं सू लगा दी जाती अज एक कामरेड उठता है जिसका नाम दयाल है शायद वह कह दिता कि भिंड वाले अतवादी सन या आतंकवादी सन या वक्वादी सन सू अज अतवादी भी करार दिता जाता है वक्वादी भी करार दिता जाता है इस मद्देनजर ती की सोचते हो कि इस सारे कार्य पसारे के पिछे की है साडिया ही अपन पार्टिया का कसूर है जिड़िया सिख विरोधी शक्तियों के हाथों खेल रही ने या कि की कारण है कि जो भी उठता है सू अतवादी कही जा रहा है वक्वादी कही जा रहा है सानू अपनी आवाज बुलंद करने की यानी कि रोन तक की भी इजाजत नहीं है जे असी अपने सिख चैनल उत्ते या सिख रेडियो पर प्रोग्राम दें तो कुछ इस तरह के व्यक्ति भी आ जाते हैं जेडे कि सू अगू कातल करार देना शुरू कर देंगे तुम ये बारे की सोच दे एक तो इस तरह का जो फिनोमना हों जी ये पिछे कोई एक कारण नहीं हों बल्कि लेयरस होंदिया ने कारण कुछ बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक कारण होंगे कुछ फुटकल जे होंगे चलंत जे जिदा कॉलों के ध्यान डिवर्ट करवा या हो रे सारा कुछ है जिथो तक जून चौरासी की गल है दरबार साहब के उपर हमला होना अकाल तख्त साहब के दूसरे गुरधाम के उपर ओ एक इस तरह की घटना आ जिन्हें सिखा दे वास्ते हिंदुस्तान के गल स्पष्ट की भारतीय स्टेट का बेसिक करैक्टर की है जी। असी मुगलों के खिलाफ सू मतलब जो पुराना इतिहास है उस समय सू कोई दुबदा नहीं सी जी। पर संताली तो बाद जिस तरह साढ़े बंदे एजुकेशन सिस्टम के प्रभाव के थले चले जिस तरह का सिस्टम ने अपना इंपैक्ट पाया एक सैकोलॉजिकल लैवल के उपर बौद्धिक पद्धर के उपर और सोच के पद्धर से उतो सू लगन लग गया कि शायद साढ़ा इस प्रबंध के ना कोई टकरा ही नहीं है पर इस घटना ने यह गल सामने लिया कि वह विचारधारक घटना टकरा जोड़ा इतिहास की तय के कभी बहुत ज्यादा प्रतख रूप से चलता रहा कभी अंदर अंदर चलता रहा है कि वह टकरा इस पद्धर तक भी जा सकता कि फिजिकल परसिक्यूशन या जिन्हों फिजिकल जेनोसाइड आप कह दें उतो तक भी जा सकता है गल साहब एक गल हो रहा है मैं एक कॉल लैंड तो बाद गल तो को पूछागा कि अज तक सिख अपने निशाने के लिए ही भंबल पूसे के पे या पाए गए यानी कि ना तो सू पता लग रहा कोई कहें कि सू आनंदपुर साहब का मता चाहिए है कोई कहना सू खालसा राज चाहिए है कोई कहना जी खालिस्तान कहने करके सू अतवादी कह रहे हैं कोई ये बारे कुछ धारना बना बैठा है कोई बिल्कुल ही कांग्रेस के नाल जा जुड़िया एक फैडरेशन के प्रेजिडेंट होने के नाते किसी वक्त ऐसा दौर भी आया कि जो थोड़ी फैडरेशन जो मैं नाम भी सीधा लै देवा जो चावला या मेहता सन वो बादल होना के नाल उन्होंने हाथों के खेडते रहे अजी की विचारधारा इस पक्षों बनती है कि अगर जाना चाहो जे ती किस जाओगे कांग्रेस जाओगे भाजपा जाओगे या अकालिया जाओगे अगर तुम्हें तो तिना चो कोई फैसला करना पवे की तुम समझते हो कि पाब के भविख खतरे लिए कि पार्टी जी इस वे सब तो चंकी या कि तुम किसी तीसरे धिर की गल करोगे तीसरे जिन्होंने आप कहने तीसरा विकल्प तीसरा चारा इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़े को कॉल तो बाद पूछागा जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह आप जी की कॉल डिस्कनैक्ट होगी आप जी अपना जारी रखो जी देखो 
ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਐਨਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਗ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਕਸ ਟੂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਸ ਟੂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੋਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਜੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਬਨਿਸਪਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਬੁੱਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਤ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਏ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ 376 ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਖਰੀ ਜੋ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਤ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਟਰਮਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋੜਿਆ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਲੋ ਹਲੋ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਲੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਹਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਜੀ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਰ
ਲਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਬੈਠ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੋ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਰਦਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਥਰੂ ਗੈਸ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ 25 ਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜਰ ਹਾਈਜਰ ਕਰੋ ਬੈਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜਰ ਹਾਈਜਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜਰ ਹਾਈਜਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੜਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੋਂ ਬੇਲਣੇ ਬਾਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਜਰ 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 ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਛੇਕਦੇ ਆ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕੋਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਆ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਲਗੜ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਛਪਾਈ ਰਿਹਾ ਜੀ
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2007 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਰਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਹੋਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਗਾਇਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵ